Առաջիկայո մազգային ժողովպիտի ներկայացվի կարավարության կարուցվածքի և գործունեության մասին Հայաստանի հանրապետության օրենքի նախագիծը։ Աժայի լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը պնտում է, որ նախագիծը պետք է ենթարկվի փոփոխության։ Մասնավորապես լուսավոր Հայաստանը պահանջում է, որպեսի ոստիկանությունը եւ ազգային ավտանգության ծառայությունը ստանան նախարարության կարգավիճակ եւ վարչապետի ենթակայությունից դուրս գա։ Եթե մենք ուզում ենք կառուցել խորհրդանական ժողովրդավար երկիր, որտեղ գործում են փոխզբումների մեխանիզմներ, ուրեմն դա պետք է փոխվի։ Եթե չէ, այդտեղ լուրջ հարց է առաջանում, թե մենք ինչ ենք ուզում կառուցել։ Գևոր Գորգիսյանը հիշեցնում է, որ ուժային կառուցները Վարշապետի ենթակայությանը անցան 2015 թվականի սահմանադրական փոփոխություններից հետո Սերսարկսյանի նախագահից Վարշապետի պաշտոնին անցնելու որոշումից առաջ, որպես ինչպես պատգամավորն է նշում նա չկործնիր լծակները։ Նախկինում Սերսարկսյան է պնդում, հիմա Նիկոլ Պաշինյան է պնդում, որ խորհրդանը կկարողանա որևէ գետ իրականացնել իր վերահսկողությունը այդ կառուցների նկատմամբ, բայց փորձությունից է տալիս որ չի կարողան, որովհետև չլինելով կառավարության անդամ այդ կառուցների ղեկավարները պարտավորված չեն ներկայանալ ազգային ժողով պատասխանել պատգամավորների հարցերին, համապատասխան հանձնաժողովներում տարբեր հարցադրումների պատասխանել, հետևաբար նրանք քաղաքական առնվազն վերահսկողությունից եւ ազդեցությունից դուրս են մնում, քաղաքական պատասխանատվությունից դուրս են մնում։ Մինչդեռ իշխանության ներկայացուցիչներն այս կարծիքները չեն կիսում, մասնավորապես ազգային ժողովի նախագահ Հարարատ Միրզոյանը լրագրողների հետ զրույցում ասել էր, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը պետք է մնա Վարչապետի ենթակայության տակ։ Ես կարծում եմ, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը այն սպեցիֆիկ առանձնահատուկ գերատեսչություն է, որը պիտի լինի անձամ բացառապես Վարչապետի որտեվ բազմաթիվ հարցեր կան նորպեներ կան։ Ենթակայության տակ այլ է վերաբերմունքս օրինակ ոստիկանության պարագայում ես այստեղ համոզմունք չունեմ որ պիտի լինի կառավարության ենթակայության տակ կամ կառավարության առանձեր բայց կարծում եմ որ ես թեման բավականին բացակնարկման համար Այսօր ազգային ժողովում ճեպազրույցների ժամանակ իմ քայլը խմբակցության ղեկավար լիլիթ մակունցը լրագրողներին ասաց, որ այդ հարցը խմբակցության ներսում դերևս չի քննարկվել, բայց իր անձնական կարծիքով այս երկու ժամային կառույցների նախարարություններ դառնալը ճիշտ չէ։ Ոստիկանությունը եւ ազգային անվտանգությունը այդ ձևաչափերի փոփոխության արդյունքում չպետք է վերածվեն նախարարությունների, այսինքն քաղաքական կառույցների եւ չպետք է ունենան քաղաքական ուղղորդվածություն։ Լագրողների հարցին արդյոք հիմա այդ կառույցները չունեն քաղաքական ուղղվածություն մակունցը պատասխանեց։ Ոչ չունեն։ Բարգավաչ Հայաստան խմբակցության ներսում ազգային անվտանգության ծառայությունն ու ոստիկանությունը Վարչապետի ենթակայությունից հանելու հարցի վերաբերյալ քննարկում չի եղել եւ որոշում չկա ասպասում են փաստաթղթին։ Այսօր ազգային ժողովում ճեպազրույցների ժամանակ ասած բհկայական պատգամավոր Գևոր Պետրոսյանը։ Ես շատ հարցերում եմ մեղադրում ինչու կարծիք չեք հայտնե հետո այդ կարծիք հայտնողները բաղաժամ ստիպացան եղել վերանայել իրանց կարծիքը մի հատ չտեսնեք թղթի վրա կառավարությունը ինչա ներկայացրել Իրավա պաշտպան Նավետի Քիշխանյանը հիշեցնում է որ 1998 թվականին ներքին հեղաշրջում եղավ երկու ժայն կառույցները համախմբեցին երկրի Վարչապետի շուրջ հետագայում 2002 թվականին Ռոբերտ Քոչերյանի օրոք նմանատիպ սցենարներից խոսափելու համար դրանք դարձան նախագահին գիծ կառույցներ որպեսի այդպիսի դավադրություն այլևս չլինի լուծարվեցին այդ երկու նախարարություններ եւ դարձան նախագահին գիծ կառույցներ այսինքն նախագահի գվարդիան անձնական գվարդիան եւ այդ նույն տրամաբանությամբ սամնարկան փոփոխություններով նույն Սեր Սարկսյանը այդ նույն լիազորությունները որոշեց պահպանել Վարչապետին եւ իրականությունը մենք ինչ ստացանք մենք ունեցանք ոչ թե դասական խորհրդանական համակարգ այլ նախագահի նույն լիազորությունները միապետական փոխանցվեցին Վարչապետին Իրավա պաշտպանը նշում է, որ ժողովրդավարության տեսակետից դիտարկելիս աղացն ու ոստիկանությունը պիտի դառնան նախարարություններ բայց նման կամ քչի տեսնում Ինչպես Սեր Սարգսյանը չէր վստահում իմ կարծիքով հանրապետական կուսակցության մեծ ամաստությանը, որովհետև անձնական իշխանությունը շատ ավելի կարևոր էր, ես ցավով կարող եմ ենթադրել, որ այդ նույն տրամաբանությունը գործում է այսօրվա իշխանության պայմաններում, այլ բան է, որ դու ընդիմադիր ես եւ խոսում է ժողովրդավարությունից, այլ բան է, որ արդեն իշխանությունն է քոնը։ Արդյոք պահպանվում են սուպերվարչապետական լիազորություններն ու ժային կառույցների վրա, թե այնուամենայնիվ կկննարկվի նախարարությունների կարգավիճակ տալու հարցը։ Հաշվածորերի ընթացքում այս հարցի շուրջ արդեն վերջնականապես բարձ կլինի նաև իշխանության տեսակետը։